ጁን እንዲያዘርቁ በፓርላማ አባላት ላይ የሚደረገው ማስፈራሪያ ተጠናክሮ መቀጠሉ ታወቀ ከሆዴድ አባላት በተጨማሪ በባዓሊና በደይደን አባላት ላይ ጭምር በተጠናከረው በዚህ የማስፈራራት ምርጫ በዋናነት የሚሳተፉት ከመከላካ ሚኒስትር የተላኩ ጀነራሎችና የደነ ሰራተኞች ሆናቸው ለይሳት የደረሰው ዜና ያስረዳል ይበንዲ እንዳለ ደይደን በአቶ ኃይለ ማርያም መተክሊቅ መንበር የመረጠውና በኋላ የቀየረው በሁዋት መሪዎች ተዛዝ መሆኑን የሰዓት ምንጮች ገልጿል ብርታይት ግርማይ የዚህን ዝርዝር ይዛለች የካቲት 9 2010 በሚስትሮች ምክር ቤት የታወጀው ያስቸኳይ ግዚያዊ በፓርላማ ወንዲ ዘድቅ ምራ ግብረት ያዘለት ለፊታችን አርብ የካቲት 23 2010 ሲሆን ይህ ልቂት ያነክሳል ተብሎ የተሰጋው ያስቸኳይ ግዚያዊ እንዳይ ዘድቅ ለፓርላማ ባላቱ ጥሪ በመደረግ ላይ ይገኛል የሆዴድ አመራር ያስቸኳይ ግዚያዊ አዋጁ እንዳይታወጅ ሲያራምድ በቆየው አቋም ሳቢያ የኦሮሚያ ክልል የፓርላማ ተመራጮች አዋጁን ይቃወማሉ ተብሎ ተጠብቋል የሮሞ አክቲቪስቶችም የፓርላማ አባላቱን ስልክ በማሰራጨት ህዝቡ ግፊት እንዲያደርግባቸው ተንቀሳቅሰዋል። የአክቲቪስቶቹ እንቅስቃሴ ፓርላማ አባላቱ አዋጁን ባለማጽደቅ ወገኖቻቸውን እንዲታደጉ ጥሪ የሚያቀርብ መሆኑን መረዳት ተችሏል። በሌላ በኩል ደግሞ በአገሪቱ የደንነት መስራ ቤትና የመከላከያ ሚኒስቴር በቅንጅት የፓርላማ አባላቱ አዋጁን እንዲያጸድቁ የተጠናከረ ዘመቻ ተጀምሯል። የፓርላማ አባላቱ አዋጁን እንዲያጸድቁ ማስገደድ ብቻ ሳይሆን በማናቸው ሁኔታ ከፓርላማ መቅረት እንደማይችሉ ማሳሰቢያ በመስጠት ላይ ይገኛል። ማስፈራሪያው በሆዴል አባላት ላይ ተወሰነ ሳይሆን የባዓዴንና የደደን አባላትን የጨመረ መሆኑንም መረዳት ተችሏል። የፓርላማ አባላቱ ለማስፈራራት የመከላከያ ሚኒስቴር ጀነራሎች ተሳታፊ ሆነዋል። አዋጁ ባይጸድቅና ችግር ቢፈጠር ተጠያቂናቹ በማለትም የፓርላማ አባላቱን አስፈራርተዋል። ፓርላማውን እስከመበተን የዘለቀም እርምጃ እንደሚወስዱም ዝተዋል የፊታችን አርብ የሚሰበሰበው ፓርላማ አዋጁን በሁለተኛ ድምጽ ካላጸደቀው የአስቸኳይ ግዜ አዋጁ ህጋዊነት ያበቃል የበንዲ እንዳለም የደህደን ማከላዊ ኮሚቴ አቶ ሲራጅ ፈርጌሳን የደህደን ሊቀመንበር አድርጎ የመረጠውና በኋላም አቶ ሽፈራው ሽጉጤን እንደገና ይመረጠው በህዋት መሪዎች እዛዝ መሆኑን ምንጮች ለይሳት ገልጸዋል በሁኔታው የተበሳጩ የዴዴን ማከላዊ ኮሚቴ አባል እንደ ኡሁዴ ደፈለግነውን የምንመርጠው መቼ ነው በማለት በስብሰባ ላይ መጠየቃቸው ተመልክቷል ሲራጅን ምረጡ ብለው አስገድደውን ሲራጅን መረጥን አሁን ደግሞ ሲራጅን ምክትል አደረጉትና በግምገማ ማስጠንቀቂያ የታለፈውን ሽፈራው ሽጉጤን ምረጡ አሉን አሁንስ ተናጋሪ ቃደረጉ ነው እኮ እኛ መቼ ነው እንደ ኡሁዴ በነጻነት የፈለግነውን የምንመርጠው አሁንስ ኡሁዴ መሆን አማረኝ ሲሉ የድጋፍ ጭብጨባ እንዳጀባቸው የዴዴን ምንጮች ገልጸዋል ሁሉም የሄዲግ ምክር ቤት አባላት ለግንባሩ ሊቀመንበርነት መወዳደር እንደሚችሉ አቶ በረከት ሰሞን ገለጹ። ሰሞኑን በማህበራዊ ድረገጽ የተለቀቀው ጽሑፍ የኔ አይደለም ሲሉ አስተባብለዋል። ግርማ ደግፋ ተጨማሪውን ይዟል። ህዋት የሄዲግ አጣብቂኝ ውስጥ በገባ ቁጥር ወደ ሚዲያ በመምጣት መግለጫ በመስጠት ተወቃሉ። አቶ በረከት ሰሞን የትላንቱ አኢትዮጵያ የሄዲግ ለምሳሌ ተረከባት ኢትዮጵያና ዛሬ ያለች ኢትዮጵያ አይገናኝም። በጣም በጣም የተለየች ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተናል። ስለዚህ ከዚህ የሚመነጭ ብዙ ፍላጎት አለ የመጀመሪያው ጉዳይ ይሄ ነው በጣም ብዙ አዳዲስ ማህበራዊ ጥያቄዎች ፍላጎቶች የሚቀርቡባትና ይሄን ማስተናገድ የግድ የሆነባት ሀገር ሆነ አለች የባሪን ነባር አባልና በተለያዩ የደረጃትና የመንግስት ስልጣናት ላይ በመመደብ ህዋትን በታማኝነት ያገለግሉ ናቸው በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ በውሸትና የተሳሳተ መረጃ በማቅረብ የሚታወቁት አቶ በረከት ሲሞን በትናንትናው ዕለት በቀድሞው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባሁኑ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በመቅረብ በወቅታዊ የደረጃታቸው ጉዳዮች ላይ ማብራሪ ያሰጣዋል በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ህዝቡ ያነሳቸው ተቃውሞዎች ምክንያቱ በህብረተሰቡ ዘንድ የተፈጠሩ አዳዲስ ማህበራዊ ጥያቄዎችና ፍላጎቶች በመቅረባቸውና በአግባቡ ማስተናገድ ያልተቻለበት ሁኔታ በመፈጠሩ እንደሆነ አቶ በረከት ገልጸዋል የኢትዮጵያ ህዝብን የሥራት ለውጥ ጥያቄ ወደ ማህበራዊ ጥያቄዎች ዝቅ ያደረጉት አቶ በረከት ሲሞን መፍቴውም እነዚህን ማህበራዊ ጥያቄዎች እየመለሱ መሄድና ማስፋት እንደሆነ አሳስበዋል አቶ በረከት የሄዲግ ሊቀ መንበር ምርጫ የሚካሄደው በድርጅቱ መተራደሪያ ደንብ በተሰጠው ስልጣን መሰረት በሄዲግ ምክር ቤት ስብሰባ ብቻ እንደሚሆን አሳውቀዋል የሄዲግ ምክር ቤት የድርጅቱ መተራደሪያ ደንብ በሰጠው ስልጣን መሰረት ተሰብስቦ የድርጅቱን ሊቀ መንበርና ምክትል ሊቀ መንበር ይመርጣል ብለዋል ጥቆማው ከያድግ ምክር ቤት አባላት ውስጥ የሚቀርብ እንደሆነና የተሰጠው ጥቆማ ከጸደቀ በኋላ በሚስጥር ድምጽ ሁሉም የምክር ቤት አባላት እንደሚሰጡበት ተናግረዋል። አቶ በረከት የምክር ቤት አባላት ነጻ በመሆናቸው የሊቀ መንበር ምርጫው ከውጪ ሆኖ ተጽዕኖ ሊያድርበት የሚችል እድል እንደሌለ ለገልጸዋል። ሰሞኑን በኔስም የሆዴድ ሊቀ መንበር ሆኖ የተመረጠውን ዶክተር አብይ አህመድን ለማጥላላት በማህበራዊ ድረገጽ የተበተነው ጽሑፍ የኔ አይደለም ብለዋል። 
ጽሁፉን በቅድሚያ ያሰራጩት በደንነት ቢሮ ደሞዝ በሚከፈላቸው የትግራይ ነጻ አውጪ የማህበራዊ ድረገጽ አስተባባሪዎች መሆኑ የታወቀ አቶ በረከት ይህን ከመግለጽ ተቆጥቧል የህዋት ማህበራዊ ገጽ ተሳታፊዎች በደህንነት መስሪያ ቤት የሚከፈላቸው ደሞዝ መጠን በተመለከተ በቅርቡ አንድ ሰነድ ይፋ መሆኑ ይታወቃል አሁን ከገጠመና አደገኛ አዙሪት ላንድና ለመጨረሻ ጊዜ ለመውጣት ሀገሩን የሚወድ ዜጋ ሁሉ በአንድነት መታገል አለበት ሲል በስደት የሚገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪ ያቀረበ የአስጨጓይ ጊዜ አዋጅ እንዲነሳና የሽግግር መንግስት እንዲመሰረትም ጥሪ ያቀርባል ልዩ ጸጋ የተጨማሩ ይዛለች በስደት የሚገኘው ቅዱስ ሲኖዶስ በሄራዊ መረጋጋትና የሰላም ጥሪ ለመላው ኢትዮጵያ حزب በመሙሉ በማለት ባወጣው ባለ ሰባት ነጥብ መግለጫ ነባራዊውን ያገሪቱን ነው ይታገምግሟል ሀገራችን ወደ ተሻለ ፍታዊ ዲሞክራሲያዊና ሰላማዊ የድገት ጉዳና እንደተጓዝ ብዙ የጊዜ የገንዘብና የህይወት መስዋዕትነት ተከፍሏል የሚለው የቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫ ህዝባችን የተነሳበትን ኡነተኛ ነፃነት እኩልነትና ሰላም የሰፈነባት ሀገር እንድትሆን የሚያደርገውን ትግል ከመግዚው በላይ በተጠናከረ ሁኔታ መቀጠል ይኖርበታል በማለት የተደረገ ያለውን የነጻነት ትግል መጠንከር እንዳለበት አሳስቧል መግለጫው ሲቀጥል ያለ ቀድመ ሁኔታ የታሰሩት የፖለቲካና የህልና ስረኞች ባስቸኳይ እንዲፈቱ ተቀባይነት ያለው የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም የታወጀው ያስቸኳይ ግዚያ አዋጅም አሁን ያለውን ዓለም ረጋጋት ከማባባስ ውጪ የሚፈይደው አንዳች ነገር ባለመኖሩ ባስቸኳይ እንዲነሳ ያለፉትን አስከፊ ድርጊቶች ወደ ኋላ በመተው ከጥላቻ ከበቀል ከተንኮልና ከከፋት ነፃ በመሆን ፍትህና ሰላም የሰፈነባት ሀገር እንድትሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሐላፊነትን እንዲወስድ በማሳሰብ የሃይማኖት አባቶች ያገር ሽማግሌዎች ሙሁራን ያገር መከላከያ ሰራዊት አባላት በሐላፊነት ቦታ የሚገኙ ዜጎች ሁሉ ከልብ የሆነና ያልተቆጠበ ጥረታቸውን ለሀገር ሰላም እንዲያደርጉ ቅዱስ ሲኖዶሱ ጥሪ ያቀርባል በተጨማሪም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ በተጀመረው የተንሳኤ ጾም ሱባይ በመጽናት ሁሉም ለሀገሩና ለህዝቡ እግዚአብሔርን እንዲማጸንና ጸሎት እንዲያደርግ አሳስቧል። ትላንት የአርበኛ ጎቤ መልከና አንደኛ ሙት አመት መታሰቢያና የወልቃይት ያማራ ማንነት ኮሚቴ አባላትን ከስር መንለቀቅ ምክንያት በማድረግ በቆላማው የጎንደር አካባቢ ህዝቡ ደስታው ሲገልጽ መዋሉ ታወቀ። በተክሱ ሩምታና በመኪና ጥሩምባ የታጀበው የደስታ መግለጫ ተይንት የአስጨኳይ ግዚያ አዋጁን የጣሰ የህዝብ ርምጃ እንደሆነ ታውቋል መሳይ መኮንን ዝርዝሩን ይዟል። አርበኛ ጎቤ መልኬ ከጎንደር ህዝባዊን ቢተኝነት በኋላ ስማቸው ጎልቶ የወጣ ይሁን እንጂ በፊትም በልጃዋቂው ዘንድ የተመሰከረላቸው ጀግና ነበሩ ሎገናቸው ጠበቃ መጥቃትን የማይፈልጉ ለሀገራቸው የትኛውን መስዋዕትነት ለመክፈል መንግዜም ዝግጁ ሆነው የሚጠብቁ ባራያነትም የሚጠቀሱ አርበኛ ናቸው በተለይ በጎንደር ከተከሰከሰው ህዝባዊን ቢተኝነት ጋር በተያዘም የዝቡን ትግል ለመምራት ፊት ለፊት በአርበኝነት ብቅ ማለታቸው በተቀረው የኢትዮጵያ ክፍልም ስማቸው እንዲነሳ አድርጎታል በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ የዝቡን ጥያቄ ባይል ለመጨፍለቅ በመወሰን እርምጃ መወሰዱን ተከትሎ አርበኛ ጎቤ ጥቂቶችን ይዘው ጫካ ሸፈቱ ንብረታቸውን አብታቸውም በሙሉ ተተው ወደ ትግል የገቡት አርበኛ ጎቤ ካንድ አመት በላይ በሰሜን ጎንደር በዱርና ጫካ ሆነው ያገዛዙ ወታደሮች ውጊያ በመግጠም አያሌ ገድሎችን ይፈጸሙ እንደሆነ ይነገርላቸዋል በዚህም በርካታ ያገዛዙ ታጣቂዎችን በመግደልና በማቁሰል የህዝብ ትግል እንዳይቆም ያደረጉ ናቸው አገዛዙ ያርበኛውን ጥቃት ለመመከት መደበኛ ጦሩን እስከ ማሰማራት ሷል ከፍተኛ ገንዘብ በመመደብ አርበኛ ጎቤን ለሚያዝ የተደረገው ተደጋጋሚ ጥረት ሳይሳካቀርቷል በመጨረሻም በአገዛዙ በገንዘብ በደለላቸው የቤተሰባባል መገደላቸው ተገለጸ የካቲት 20 2009 ዓ.ም ተመረጥ ትላንት ያርበኛ ጎቤ አንደኛ አመት መታሰቢያ ሆኗል እንደ ልማድም በቶክስ ኡሩምታ መታሰቢያ መድመቅ ይተበቅበት ነበር ሆኖም ማንኛውንም ህዝባዊ ትይንቶችን የሚከለክለው ያስጨኳይ ጊዜ አዋጁ ያርበኛ ጎቤን አንደኛ አመት መታሰቢያ ሊያቀዝቅዘው ይችላል የሚል ስጋት በብዙ ዘንዳደረም ትላንት የሆነው ግን የተለየ ነበር አስጨቋ ያዋጁን በጣሰ ልዩ ትእይንት ያርበኛው መታሰቢያ በቆላማው ጎንደር ዙሪያ ባሉ አከባቢዎች በድምቀት ተካይዷል በመሳሪያ ተኩስና በመኪና ጥሩምባ በደምቀው በዚህ ትእይንት አርበኛ ጎቤ መልኪ ተዘክሯል አስጨቋ ጊዜ ያዋጁን የጣሰው የትላንቱ ትእይንት ከስር ለተፈቱት የወልቃይት ያማራ ማንነት ኮሚቴ አባላትም ደስታ ለመግለጽ እንደሆነም ተመልክቷል ከግማሽ ሰዓት በላይ የቆየ የቀለጠ የተኩስ ሩምታ በተካይደበት ወቅት በአከባቢው የኮማንድ ፖስት የነበረ ቢሆንም የዝቡን ርምጃ ማስቆም እንዳልተቻለ ታውቋል በያቅጣጫው ውግዝትና ተቃውሞ የቀረበት ያለው ያስጨኳ ጊዜ አዋጁ ህዝቡ እየጣሰው ሆኑ የቀጠለ ሲሆን ሰሞኑን ነቀምት ደም ቢዶሎ ላሊበላ ጎንደር አስጨኳ ጊዜ አዋጁ በመጣስ ህዝባዊ ንቅናቄም ማድረጋቸው የሚታወቅ ነው
የጋምቤላ ከተማ የባጃጅ ታክሲ አገልግሎት መቋረጡ ተገለጸ ከፍተኛ ግብር ተጭኖብናል ያሉት የታክሲ ተሽከርካሪዎች ከዛሬ ጀምሮ ስራ ማቆማቸው ነው ሪፖርተር ጋዜጣ የዘገበው እነዚህ ለጋምቤላ ከተማ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡት ባጃጆች ዛሬ ረቡ ከጧት ጀምሮ አገልግሎት ማቆማቸው የተገለጸ ሲሆን በዚህ የተነሳ ኗሪዎች ትራንስፖርት መቸግራቸው ታውቋል የታክሲ አገልግሎት የሚሰጡት የባጃጅ ሹፌሮች የተጣለብን ግብር ከአቅማችን በላይ በመሆኑ መክፈል አንችል ማለታቸው ተጠቅሷል በጉዳው ላይ የከተማው አመራሮች ወይት ለማድረግ የዘጋጀ እንደሆነ ቢገልጽም ሹፌሮቹ ተገብዩ ምላሽ እስከምናገኝ ስራ አንጀምርም ብለዋል ከአንድ ሳምንት በፊት በጋምቤላ በተበተነ የአድማ ጥሪ ህዝቡ በአገዛዙ ላይ ተቃውሞ እንዲያደርግ ተጠይቆ እንደነበረ የሚታወስ ነው የጋምቤላ ክልል መንግስት ለሰራተኞች ደሞዝ የሚከፍለው በማጣት ከሁለት ወራት በላይ መቆየቱን በመጥቀስ ኢሳት መዘገቡ ይታወሳል በባጃጅ ታክሲዎች ላይ ከአቅም በላይ ግብር የተጣለው የነኑ ብድር ለመክፈል ሊሆን ይችላል ሲሉ አስተያየቶች ይገልጻሉ። በመጨረሻ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት የቅርብ አማካሪና የልጃቸው ባለቤት ጃሬድ ኩሽነር በዋይት ሃውስ ከፍተኛ ሰነዶችን ለማየት የሚያስችለውን የደንነት ምርመራ ለማለፍ አለመቻላቸው ተነገረ። ፕሬዝዳንት ትራምፕ ከተመረጡ ጊዜ አንስቶ ከፍተኛ አማካሪያቸው አድርገው የሾማቸው ኩሽነር በጊዜው የደንነት ፈቃድ አማካሪ ሆነው ቆይቷል እንደ ሲኤንኤን ዘገባ ከሆነ ኩሽነር ከዚህ በኋላ በቋሚነት ከፍተኛ ሰነዶችን ለማየት የሚያስችላቸው ፈቃድ ከአሜሪካ ደንነት መስራ ቤት ማግኘት አይችልም የዋይት ሃውስ ቃላቀባይ ራጅ ሻህ እንዳሉት እስካሁን ድረስ ስራቸውን በአግባቡ ተወጥቷል ከዚህም በኋላም ቢሆን ኩሽነር በበደብኛ የስራ ቦታቸው ላይ ይከጠላሉ ነው ያሉት ቃላቀባዩ ይሄን ይበሉ እንጂ በበርካታ ወጭ ዘንድ ኩሽነር ከፍተኛ ሰነዶችን የማግኘት ድል ሳይኖራቸው እንዴት የማማከር ስራቸውን ሊያከናውኑ ይችላሉ የሚል ጥያቄ አስነስቷል ፕሬዝዳንት ትራምፕ በጉዳው ላይ ሐሳባቸውን ከመሰዘር ተቆጥቧል ብዙ ሰራተኞችን በማባረር የሚታወቁት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ይህንን አይነት ውሳኔ በልጃቸው ባላይ ያሳልፋሉ የሚል ግምት እንደሌላቸው ለፕሬዝዳንቱ ቅርበት ያላቸው አካላት መናገራቸውን ዘገባዎች አመልክተዋል ይሁን እንጂ እነዚህ ኃይሎች ከዚህ የጥፋት ድርጊታቸው በአፋጣኝ የማይቆጠቡ ከሆነ ባስቸኳይ ግዜዋጁና በመመሪያው መሰረት በእነዚህ አካላት ላይ አስፈላጊውንና የተባለውን እርምጃ ሁሉ እንዲወስዱ ለጸጥታ ኃይሎቻችን ትዛዝ ተሰጥቷል በየካቲቶር በተለይም በሁለተኛው ሳምንት ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸሙ ጉልህ ክስተቶች ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር ትኩረት የሳቡ ድጋፍ እንዲሁም ባልተለመደ ሁኔታ ቁጣን የጋበዘ ሆነው ቀጠለዋል የፖለቲካ አስረኞች መፈታት ያቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን መልቀቂያም ለሁለተኛ ጊዜ ታወጀው ያስቸኳይ ጊዜው አጅ ሀገሪቱን ቀጣይ ሁኔታ እንዲሁም ስልጣን ላይ ያሉት ወገኖች የጣፈን ታሚን መለከቱ ሆነው ተገኝተዋል ባቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ መጥቅ የሚሾመ ጠቅላይ ሚኒስትር ማንነት በስርዓት ውስጥ ከፈጠረው ትርም መስባሻገር ያስቸኳይ ጊዜያዎቹን በሚፈልጉና በማይፈልጉት ወገኖች መካከለ ያለው ልዩነት የስርዓቱ ምስታይ ቆስ እንዳባባ ሰው እየተገለጸ ሲሆን ምልክቶቹም እየደመቁ መጣዋል ከተለ አንድ የተከረከሩ ተግባራት ውስጥ ትርምት አንድ በማንኛውም የሀገሪቱ ክልሎች የተከረከሩ ተግባራት ሁለት ህዝብ የሚጠቀምባቸውን ወይም ፈቃድ ወጣባቸው የንግድ ስራዎች ሱቆች ወይም የመንግስት ተቋማት መስጋት ወይም ምርትና አገልግሎት ማቋረጥ ከስራ ቦታ ያለ በቂ ምክንያት መጥፋት ወይም ስራ ማቆም ተገቢውን አገልግሎት አለመስጠት ስራን መበደል ስምንት ያልተፈቀደ ሰልፍና ያደባባይ ስብሰባ የህዝብና የዜጎች ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ ሲባል ከኮማንድ ፖስቱ ፈቃድ ውጪ ማናቸውም ሰልፍና ያደባባይ ስብሰባ ማድረግ የተከለከለ ነው ያስቸኳይ ጊዜያጁ መሰብሰብ ሆነ አደባባይ መውጣት ቢከለክልም አድማ መጥራት ወንጀል እንደሆነ ቢደነግግም በአማራ ክልል ካስቸኳይ ጊዜያጁ በኋላ በተለይ በባህር ዳር በበልጥም በጎንደር ለሶስት ቀናት የዘለቀ አርማ መደረጉም ይታወቃል ኦሮሚያ ክልል ከስር ለተፈቱት የኦፌኮ አማራሎች ለና ዶክተር መረራ ጉዲናና ለናቶ በቀለ ገርባም በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ህዝብ አደባባይ እየወጣ በሚያደርግላቸው ጅግና አቀባበል አስቸኳይ ጊዜያጁን እንደማይቀበለው አሳይቷል በጉራጌ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች በተለይም ቦልቂት ከተማ በተከያደው ሳምንት የዘለቀ አርማና ተቋሙ አስር የመንግስት ተሽከርካሪዎች ወደማቸውም እንዲሁም የመንግስትና የፖሊስ መብራት ጽፈት ቤቶች መቃጠላቸውን መንግስታዊ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በመስል ጭምራ ሲደግፉ ዘግቧል የውልቅጤ ከተማ ነዋሪዎች የለማትና መልካም ማስተዳደር ጥያቄዎች እንዲፈቱላቸው ጠይቆ በየደረጃው የሚገኙ ሐላፊዎች በገቡት ቃል መሰረት ባለመስራታቸው ቅሬታቸው ሲያቀርቡ ቆይቷል። ሆነም ግን ጥያቄው ሽፋን በማድረግ የተንከሳቀሱ ኃይሎች ወጣቱን በሁከትና አመጽ እንዴት ሳትፋድርጋል ተብሏል። 
ከካቲ ሰባስ ካስር በተደረገው አድማም ስድስት የዞኑ አስተዳደር መኪኖችና ሞተር ሳይክሎች የተቃጠሉ ሲሆን ያመራሩና የፖሊስ መመሪያ ቤቶችን ፈርሰዋል። ከተማውን ወደ ቀድሞ መረጋጋት ለመመለስ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ይታደርጋሉ። የኦርሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አመራሮች ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በመራብሽ ወቅቶች ከዚያም ወደ ወለጋ ያደረጉትን ጉዞ በነቀምት እንዲሁም በደም ቢዶሎ የተከሰከሰ ተቃውሞ ከፍተኛ ሞኖ የታየ ሲሆን መከላከያ ስራይቱም የኃይል ምርምጃ ቀጥሏል። በወለጋ የተሰማራው የመከላከያ ስራዊት ተጨማሪ የኃይል ምርምጃ እንዲውስት በግልጽ መታዘዙን ማክሰኞ የካቲታ 2010 ኮማንድ ፖስቱ ባወጣ መግለጫ አስተውቋል። ይህም በፓርቲና በመንግስት መገናኛ ብዙሃንም ተላልፏል። ያስቸኳይ ጊዜው አጁ ከታወጀ በኋላ በአብዛኛው የሀገራችን አካባቢ ሰላምና መረጋጋት እየተፈጠረ የመጣ ቢሆንም ባለፉት ሁለትና ሶስት ቀናት በኦሮሚያ አካባቢ በተለይም በነቀምትና ደንቢ ዶሎ ከተሞች ህገወጥ ደላሎች የህዝቡን ህገወጥ ኃይሎች የህዝቡን ሰላምና መረጋጋት ለማደፍረስ ጥረት ከማድረግ ባሻገር በጸጥታ ኃይሎች ላይ የጅ ቦምብ በመወረር አደጋ ለማድረስ እንቅስቃሴ አድርገዋል የጸጥታ ኃይሎቻችን ሰላምና መረጋጋት ለማረጋገጥ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ በተቻለ መጠን የሰው ህይወት እንዳይጠፋ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በተሰጣቸው መመሪያ መሰረት የተቸገሩና አልፎ ተርፎም ራሳቸው ላደጋ ያጋለጡ ሁኔታውን በቁጥጥር ስር ለማዋል ትግስት በተሞላበት ሁኔታ አስፈላጊውን ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው ይሁን እንጂ እነዚህ ኃይሎች ከዚህ የጥፋት ድርጊታቸው በአፋጣኝ የማይቆጠቡ ከሆነ ባስቸኳይ ጊዜው አጁና በመመሪያው መሰረት በእነዚህ አካላት ላይ አስፈላጊውንና የተባለውን እርምጃ ሁሉ እንዲወስዱ ለጸጥታ ኃይሎቻችን ትዛዝ ተሰጥቷል የካቲ 9 ቀን 2010 በሚስሮች ምክር ቤት የታወጀውና በፓርላማው በ15 ቀናት ውስጥ መስጠቅ የሚገባው የያስቸኳይ ጊዜው አጅ እንዳይ ጽርቅ ለፓርላማ ባላቱ ጥሪ የተደረገላቸው ይገኛል ባስቸኳይ ጊዜው አጁ ይበልጥ ልቂት የነክሳል በማለት የፓርላማ ባላቱ ራሳቸውን ከጠያቂነት እንዲያድኑ የሚቀርበው ጥሪ በቀደመው አጅ ነው በሩን ፍጅት በማስተዋስ ጨመረ ነው በኦሮሚያ ክልል ላይ መንግስት መስራቅ አርሲዞን ሽርካ ወረዳም ሶስት ወንድም ማማቾች በመኖር ቤታቸው የተገደሉት በመጀመሪያው ያስቸኳይ ጊዜው አጆክት ሲሆን የሞቾቹ አባት አቶ ጀማል ሁሴን አሰቃቂውን ትይንት ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ የኦሮሚያ አገልግሎት መግለጫቸው ይታወሳል በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በመስራቅ አርሲዞን በሽርካ ወረዳ ነዋሪ ሆኑ አቶ ጀማል ሁሴን የተባሉ ግለሰብ ሶስት ልጆቻቸው በታጣቂዎች እንደተገደሉባቸው ለአሜሪካ ድምጽ አፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍል ገልጸዋል ምናልባት በህይወት ኖሬ አምሮ የትክክል ከሆነ ልጆቼ ምን አደረጉ በየ መንግስት ነጥ ጠይቀ ይሆናል ብለዋል ያለነ ገመዳ ያጠናቀረችውን ሪፖርት ጽዮን ግርማ አሰናጣውልች አቶ ጀማል ሁሴን የወጣቶቹ አባት ናቸው ልጆቻቸው መርሃቡ ጀማል እድሜው 26 ቶላ ጀማል እድሜው 24 እንዲሁም አብዲሳ ጀማል እድሜው 20 አመት እንደነበር ይናገራሉ መስከረም 30 2009 የልጆቻቸውን መገደል እንደሰሙ ይናገራሉ። ሳቁ ደቶኮት ይደርቀ ይጣጀፈም። ሳቁ ደቶኮት ይወጀፈም ተሃልከንከ። ልጆቼ 11 ሰዓት ላይ እንደተገደሉ መስከረም 30 ምሽት 1 ሰዓት ላይ ነገሩኝ። ወዲያውኑ ወደ መኖሪያቸው መጣው። ሲደርስ የሶስቱም ማስከረን እዛው የተገደሉበት ግቢ ውስጥ ነበር ያለው። ከዚያ ሰዎች እንዲረዱኝ ጠይቄ አስከረናቸውን ወደ ቤት አስገባ ነው። እዚያው አደረን የሶስቱ ወንድማማቶች አባት አቶ ጀማል ሁሴንና እናታቸው ሀዘኑ መሪር ከመሆኑ የተነሳ ራሳቸውን እንዳይገድሉ ተሰክቶ እጆቻቸው ታስሮ እየተጠበቁ እንደሆነ ይናገራሉ። የሟቾች አባት አቶ ጀማል ሀዘናቸውን ለመግለጽ አቅም እንዳጡ ይገልጻሉ። መቼም በህይወት አለን ነገር ግን ምላሳችን ተሳስሮ ሰውነታችን ደንዝዟል እንባ ካይናችን ድርቆ ያውቅም ቤተሰቢ አንድ ነገር አያውቅም አምሮአችንና ሀሊናችን ዞሯል ሶስቱ ልጆቼ የኦሮሞ ልጆች ናቸው ያለምንም ጥፋት ኦሮሞ ስለሆኑ ብቻ ገደሉብኝ በመስራቅ ሽዋዞን በሰተረዳም ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ ሎሚ ዋቀየም አንድ ልጃቸው የተገደለውና ሁለቱ ደግሞ የታሰሩት ባስቸኳይ ጊዜ አጆክት እንደነበርም ለቮይስ ኦፍ አሜሪካም ገልጸዋል አኒ መነቀሽ እንጂራን ሞጆለ ወጅኒ እንገረ ጠባ ከነተ ሲወሊ ጠባቹ መጥዮ እኔ ቤት ውስጥ ነበር እሱ ደግሞ ከልጆች ጋር ሊጫወት ወጣ ብሎ ነበር ከተማ ውስጥ በተነሳ ሲባል መርዋሩ አጀመሩ ከፊት ይሮጥ የነበረው ሊጄን መተውት ጣሉብኝ ጓደኞቹ መተው ሲነግሩኝ ሮጬ ሄድኩ 
ስደርስ ልጄ ሜዳ ላይ ተዘርግቷል አንድ ያለኝ ተስፋ እሱ ነበር ብለዋል እናቲቱ እንዳባትም ሆኖ በባሌ ምትክ የቀን ስራ እየሰራ የሚረዳኝ ልጄ ነው ያጣሁት ብለዋል የገደሉት ኃይሎች ምን እንዳሏቸው የሟቹና ትናገራሉ ሬ ፈሰረታ አይና እንጀቴ ጋብሰት እንደተቆጠደ ደበሉፍካት ቢለሳጀል እንዳይኔ አጭ እንዳይኔ ሬሳው ላይ ቁጭ በያሉኝ ትንሹዋ ሴት ልጄም ነበረች እሷንም ሊደግሙብኝ ሲሉ በእንብርክ ከይ ታጣቂው እግር ስር ወደቁ እዚያው የልጄ ሬሳ ላይ በወደቁበት ይደብድቡኝ ጀመር ምን አደርጋለሁ አጋጄን ልጄን አጣሁ ኮማንድ ፖስቱ እንዲያሉ ድርጅቶችን አሁንም አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚችል ስጋቶች ተንዘባርቀዋል በኮማንድ ፖስቱ ዝርዝር መመሪያ ባንክስ 17 ላይ ተቀመጠው ማሳሰቢያም በቀደመው ያልነበረ ከመሆኑን ባሻገር የሚፈጸሙ ግድያዎችን ወይንም ፍጅቶችን በተመለከተም የትኛው ማካ ላስተያየት እንዳይሰጠበት በግልጽ ገዳም ጥሏል በግልጽ ገዳም መጣል ብቻ ሳይሆን የክልል መንግስታትንና የጸጣ አካላትንም ስልጣን አልባም አድርጓል ይሄንም በተመለከተ ባስቸኳይ ጊዜ ያጁ ደንጋጌ ባንክስ 17 ላይ ተቀመጠው እንዴ የነበባል 17 በጸጥታ ጉዳይ ላይ መግለጫ ማስጠት ከአስተኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስት ፍቃድና ውቅና ውጪ በጸጥታ ጉዳይ ላይ የፌደራል መንግስት ወይም የክልል አካል ወይም ሐላፊ ለህزب ይፋ የሚሆን መግለጫ ማስጠት የተከለከለ ነው የፌደራል መንግስቱ ወይም የክልሎች መንግስት አካላት ከልከላውን የማክበርና የማስከበር ግዴታ አለባቸው ከኮማንድ ፖስቱ ፍቃዶች በጸጥታ ጉዳይ ላይ የፌደራል መንግስት የክልል አካል ወይም ኃይል ለህزب ይፋም የሚሆን መግለጫ መስጠት የተከለከለ ነው ይላል ይህ በብዙዎች እንደታመነው ልቂት የደገሰው አስቸኳይ ጊዜዎች እንዳይጸድቅ ግፊቶች የከጠሉ ሲሆን የሃዲክ ስራስ ፈጻሚን በዛሬው ለት በጉዳዩ ላይ ይወያያል ተብሎ መራገብር ተይዟል የኢሃዲክ ስራስ ፈጻሚ ወደ ሰመነት ካልደረሰ ስልጣን ላይለው አካል የፓርላማ ባላቱን በማስፈራራትና በማስገደድ አርብለት ሊያጸርቀው ይችላል ተብሎ ይተበቃል የፓርላማ ባላቱ በመከር ቤት ተገኝተው አወጁን መቃወም ሆነን በስብሰባ ላይ ሳይገኙ መቅረት መብታቸው መሆኑን ተገንዘበው እንዲሁም የሚያስከትለው ውጤት የነርሱን ተጠያቂነት እንደሚያመጣውቀው አዋጁን እንዳይጸርቅ ካደረጉ ከፊታችን ቅዳሜ ጀምሮ አዋጁ ህጋዊነቱን እንደሚያከተም የሕግ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። የሚኒስትሮች መከር ቤት ያወጀው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ፓርላማው ተቀበሉ ካላ ጸደቀው ከ15 ቀናት በኋላ ህጋዊነት አይኖረው። አዋጁ በፓርላማ የሚጸርቅበት ሁኔታ ከተከተለ ደግሞ ይሄንን በመቀመው ቀሮ ህዝብ አይንቀስቃሲውን እንደሚጀምርም ተመልክቷል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመቀመው ድምጻቸውን የሚያስሙ መንግስታትና ለማቀፍ ተቋማትም ቁጥር ጨምሯል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መታወጁን ተከትሎ የተቃወሙ ድምጾም ወደ አሁን ያሰማቸውና ያወገዘችው ዩኤስ አሜሪካ ስትሆን ባልተለመደ ሁኔታ አዲስ አበባ በሚገኘው ኤምባሲዋ በኩል ወግዘቷን ያሰማችው ዩኤስ አሜሪካ የኢትዮጵያን መንግስት ጋር የምንጋራው ቢሆን ነፃነትን ማጥበብ ሳይሆን ማስፋቱ መፍቴ መሆኑንም መከራለች መፍቴ የሚገኘው በሳታፊ ንግግሮች እንጂ በክልከላ ለመሆኑን መግለጫውን የታወሳል ኢትዮጵያን ሐሳባቸውን በሰላማዊ መንገድ እንዳይገልጹ የሚደረገ ደብ የሚያስተላልፈው መልእክት የህزب እንደምጻ ለመስማት ነው በማለት መንግስት ውስጥ ያነው እንደገና እንዲያጠነውና ትርጉም ያለው ንግግር እንዲጀምርም አሳስባለች መግለጫውን ተከትሎ በአዲስ አበባ የሚገኙት የአሜሪካ አምባሳደር በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለስልጣናት የተጠሩና የተጠየቁ ቢሆንም አሜሪካ በአቋም እንደምትጸናና ሐሳቧን እንደማትቀይርም ይፋም አድርጋለች የአውሮፓ ህብረትም በበኩሉ ባወጣ መግለጫ ያስቸኳይ ጊዜ አወጁ መጥቷይ ስጋት እንደፈጠረበት መግለጹም አይዘነጋም በሕግ መንግስቱ የተቀመጡ መስራታዊ ሰባይ መብት ደንጋጆች እንዲከበሩ መሰረታዊ ንጻነቶች እንዲተበቁ አሳስቧል ከተቋሚዎች ከመገናኛ ብዙሃን እንዲሁም ከሲቪል ማበረሰብ አባላት ጋር ንግግር እንዲጀምር እንዲሁም ማዲስ የሚመረጠው ጠቅላይ ሚኒስትር ሙሉ አቀም እንዲኖረው ወይንም በሙሉ ስልጣን እንዲሰራ ያውሮፓ ህብረት መግለጫም ይጠይቃል ያውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይና የሴኩሪቲ ፖሊሲ ቃል አቀባይ ካትሪና ሪ በኩል ይወጣው ይህ መግለጫም ያስቸኳይ ጊዜ አወጁ በቶሎ እንዲነሳም ያሳስባል የጀርመን መንግስት በወኩሉ ባወጣው መግለጫም አዋጁ የሰባይ መብቶች ሊገድባል በማለትም ተቃውሟል የብሪታንያ መንግስትም ባወጣው መግለጫ ያስቸኳይ ጊዜ አወጁ ለዓለም አቀፉ ማበረሰብ የሚያስተላልፎ ተስፋ አስቀራጅ መልእክት እንደሆነም ገልጿል በብሪታንያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ክፍለ ሀላፊ ሐሪየት ባልዲን በኩል የተላለፈው የብሪታንያ መንግስት መልእክት ያስቸኳይ ጊዜ አወጁ በኢትዮጵያ በቅርብ ግዚያት ውስጥ የታየውን ማሻሻያ እንደማይቀልብ ሰውም ያላቸውን ተስፋም ገልጸዋል 
ከአለም ባለጸጎች ቁጥራ እንደሆኑት ቢልጌትም የኢትዮጵያ ሁኔታ እንደሚያሳስባቸው መግለጽ ለሀገሪቱ ሰላም ሲባል ለችግሩ መፍት እንዲፈለግለት ማክሮዋል ሲል ሪፖርተር ዘግቧል በሀብታቸው በአለም ቁጥራ እንደሆኑት ቢልጌት በራሳቸውና በባለቤታቸው ስም የሚንቀሳቀሰው ቤል ኤንድ ሜሊንዳ ጌት ፋውንዴሽን በኢትዮጵያ በግብርናና በጤና መስክ በጎ አድራጎት ስራ በመስራት ላይ ይገኛል በአሜሪካው የጨ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስቴር የነበሩት ሚስተር ሀርማን ኮን በበኩላቸው በኢትዮጵያ ከሁሉ አቀፍ የፓርቲዎች የርክ ኮንፈረንስ ይልቅ የመካከለኛው ምስራቅ አይነት ወታደራዊ አምባገነነት ይመጣል የሚል ስጋት እንዳለባቸው ገልጾም ይሄንን የዜሮ ደምር ጨዋታና ደም አፋሳሽ ሁኔታ ዩኤስ አሜሪካ በዘመታ መጠበቅ የለባትም ሲሉ ጥሪ አቀርባዋል